Ai yêu trước, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Đây là một cái thuật thao túng tâm lý mà chỉ có hai người mới biết được nhau thôi. Thật ra thì đây là một cái câu nói vui của Si cũng hay nói với là anh em bạn bè khi mà mình có gia đình đó. Thì trong tình yêu, trong tình cảm lúc nào nó có sự tranh giành về sự hơn thua trong vị trí. Nên là ai là người còn trô ở tình yêu đó tại vì thật ra không có sự cân bằng từ trước tới giờ. Các bạn cũng thấy là trong tình yêu luôn luôn có một người phải nhường nhìn và luôn luôn có một người năng lượng họ mạnh hơn. Và họ chiếm cái thế thượng phong. Thật ra không phải là ai yêu nhiều hơn. Mà bản thân của chúng ta, cái tâm lý chúng ta lúc nào chúng ta cũng bị người kia thao túng. Đối với mình là cái năng lượng của họ sẽ mạnh hơn năng lượng của họ thoát ra là họ có thể cồn trôi và kiểm soát được mình mình không biết lý do tại sao nhưng mà đối phương kiểm soát được mình đối phương có thể biết trước được mình sẽ nói gì người yêu của mình có thể biết là làm cái này hành động này thì anh ấy sẽ phải chấp nhận xin lỗi làm cái điều này thì cô ấy phải chấp nhận là cô ấy sai cô ấy thua và cô ấy phải nhẫn nhịn tại vì cô ấy muốn có được mình đây là một cái thuật thao túng tâm lý mà chỉ có hai người mới biết được nhau thôi trong tình cảm Onesi khẳng định là có điều đó các bạn đang Nhúng nhường không phải là vì các bạn sợ Mà vì các bạn cảm giác là các bạn nhúng nhường Cái điều đó thì cái tình cảm các bạn được bền chặt Cảm xúc các bạn được thỏa mãn Nó tiếp tục được nuôi dưỡng Tiếp tục được cái hành trình yêu nhau Và không xảy ra tất cả những cái vấn đề mâu thuẫn Và nếu có mâu thuẫn thì bạn vẫn chấp nhận Cho đến khi bạn không chấp nhận điều đó nữa Cái điều đó có thể làm cho mình thấy thoải mái không? Đó là sự chịu đựng Nhưng mà trước đó chúng ta chịu đựng là vì chúng ta muốn mình muốn chịu đựng vì mình muốn có bạn đấy Mình thua trong kèo này vì mình muốn có cô ấy Vì mình yêu cô ấy Cho đến khi chúng ta không chịu được nữa Tất cả những sự tiêu cực đến mà chúng ta dồn nén bấy lâu nay Thì đó là sự chấp nhận Vậy thì tới khi mà chúng ta trưởng thành Chúng ta mới thấy được là tình yêu Nó là sự cho đi và nhận lại đúng không? Có nghĩa là chúng ta cứ cho đi đi Rồi chúng ta nhận lại cái điều đó là chúng ta làm cho chúng ta và chúng ta cũng làm tốt cho cái người kia. Đôi khi bản thân mình vui, đôi khi người kia được vui thì điều đó đâu có xấu. Có nhiều bạn đặt ra là cho đi quá trời là thành đi luôn. Không nhận lại được cái điều gì hết. Các bạn yên tâm đi. Những giá trị các bạn nhận lại sẽ là bài học. Những giá trị các bạn nhận lại sẽ là sự yêu thương bản thân mình đúng cách. Chứ không có nghĩa là người kia phải yêu thương mình trên đời này. Rất khó để bắt một cái người nào đó là đối phương làm theo ý mình muốn. Cho nên là... Uh, trong chuyện này thì si muốn nhấn mạnh với các bạn là có thua hay có thắng thì bản thân bạn phải thấy thoải mái đó như đó thôi